നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസറിനെ നമുക്ക് ഓൺ ആക്കണം എങ്കിൽ ഈ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസർ ആണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് ട്രാൻസിസർ എന്ന് പറയുക അതായത് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റോറേജ് ട്രാൻസിസറിൻ്റെ ഗേറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രാൻസിസർ അതായത് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് ട്രാൻസിസർ എന്താവുകയുള്ളൂ ഓൺ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈ സി വണ്ണിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിനെയും ഡിസ്ചാർജിങ്ങിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ആംപ്ലിഫർ ട്രാൻസിസർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോറേജ് ട്രാൻസിസർ ഓണും ഓഫും ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രാൻസിസർ ഓണോ ഓഫോ ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിനും ഡിസ്ചാർജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക ഇത് ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക ഇത്രയാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ത്രീ ട്രാൻസിസർ ഡി റാം സെല്ലിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതായത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആക്സസ് ട്രാൻസിസർ എം വണ്ണും എം ത്രീയും എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ആക്സസ് ട്രാൻസിസറിൻ്റെയും ഒരു എൻഡ് അതായത് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ബിറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് അനത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കണക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് പോവുക അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് വാട്ട് യു ആർ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് മീൻസ് ഹൗ ക്യാൻ വി പെർഫോം റൈറ്റ് ഓർ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് ഓക്കെ ദാറ്റ് യു ആർ ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ ഫോർ ദ വാക്കിംഗ് ഓഫ് ത്രീ ട്രാൻസിസ് ഡി റാം സെൽ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് റീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ലൈൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിസർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അതായത് റീഡും റൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്ററിലെ നമ്മൾ സപ്പോസ് റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ റീഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാം ഈ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റീഡ് വൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ കപ്പാസിറ്റർ സി വണ്ണിൽ ഉള്ള സാധനത്തെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആണോ വൺ ആണോ എന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്ന കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ റീഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസർ വിച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൺ ആയിരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഈ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസർ ഓൺ ആണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ ഈ കപ്പാസിറ്ററിലുള്ള ഡേറ്റ ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് വൺ ഓപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇതിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഓരോ ഓപ്പറേഷനും നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഈ ഡയഗ്രവും ഈ ഡയഗ്രവും സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലാതെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം വണ്ണും എം ത്രീയുമാണ് നമ്മളുടെ ആക്സസ് ട്രാൻസിസേഴ്സ് എം വണ് റീഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ റീഡ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സസ് ട്രാൻസിസറാണ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സസ് ട്രാൻസിസറാണ് എം ത്രീ എന്ന് പറയ
and another transistor which is actually used to perform read operation okay appo idu diagram ningal onnu just nokkittu manasilaakiyal mathi right ennu parayunnathu m1 inde m1 ennu parayunna transistor ipo ivide varichirikkunna read nu vendiyana just same aanu thaneyana namakku edu operation nu vendiyum separate aayittu or access transistor use cheyunnu appo ivide adu confusion ningalku venda adhaayathu m എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം ടുവിൻ്റെ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് അത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല എം എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് അതായത് നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഗേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് ഈ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓണും ഓഫും ആകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് താഴോട്ട് വരച്ചു ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചു ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു വരച്ചു ഇവിടെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരച്ചു ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് മുകളിലുള്ളത് ജസ്റ്റ് തിരിച്ചു വരച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ റീഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടെ എം വണ്ണിന് വരെ എം ത്രീ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് അവിടുത്തെ ഇതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഇത് എം ടുവും ഇത് എം വണ്ണും ആണ് അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല ആ ഡയഗ്രം തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മുകളിൽ റൈറ്റും സോറി റീഡും താഴെ റൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ബിറ്റ് ലൈൻ ഒരെണ്ണം ഒരു ബിറ്റ് ലൈൻ എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എം വണ്ണിലേക്കും ഒരു ബിറ്റ് ലൈൻ എന്താണ് എം ത്രീയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് ഒരു ബിറ്റ് ലൈൻ ഇത് വേറൊരു ബിറ്റ് ലൈൻ അപ്പം ഈ ഓരോ ബിറ്റ് ലൈനിലും എന്തുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പാരസൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സി ടു ആൻഡ് സി ത്രീ ആർ ദ പാരസൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ ദ കോളം അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ബിറ്റ് ലൈനിലുള്ള കപ്പാസിറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ കോളം കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ സി ടുവും സി ത്രീയും എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്ക് കോളം കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം സി ടു ആൻഡ് സി ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി കൺസിഡർ ആസ് കോളം കപ്പാസിറ്റർ അതായത് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ സി ടുവും സി ത്രീയും നമ്മൾക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വി ഡി ഡിയിലേക്കായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വി ഡി ഡിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇനീഷ്യലി എന്തായിരിക്കും ദിസ് ഈസ് സി ടു ആൻഡ് സി ത്രീ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടു ലോജിക് വൺ ലെവൽ എപ്പോഴും ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് രണ്ടും ഫുൾ ചാർജ് ആയിരിക്കും ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ റൈറ്റ് വൺ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് വൺ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആക്സസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കണം അതായത് റൈറ്റ് ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈനിന് നമ്മൾ റൈറ്റ് ലൈനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇത് വൺ ആക്കി കൊടുത്താൽ എന്താവും ദിസ് വിൽ ബിക്കം ഓൺ അല്ലേ എം വൺ ബിക്കം ഓൺ അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സി ടുവിൽ നിന്നുള്ള ചാർജ് എങ്ങോട്ട് ഇത് ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സി വണ്ണിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ദ സി വൺ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി എന്താണ് ചാർജ്ഡ് ത്രൂ എം വൺ ഫ്രം സി ടു ഓക്കെ സി ടുവിൽ നിന്ന് സി വണ്ണിലേക്ക് ഒരു ചാർജിങ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് ദി സി എം വൺ ഓൺ ആകുന്ന സമയത്ത് സി ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു പാരസൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ഓൾവേസ് ചാർജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഫുൾ ചാർജിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഓണായി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാത്ത് വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സി ടുവിൽ നിന്ന് സി ടു ഡിസ്ചാർജ് ആവും അപ്പോൾ എന്താവും സി വണ് ചാർജ് ആവും അപ്പം ഈ സി വൺ ചാർജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഫുൾ ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താക്കും നമ്മൾ ഇത് സീറോ ആക്കി വെക്കും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താക്കണം ഇത് സീറോ ആക്കണം അപ്പം ഡബ്ല്യു എസ് സീറോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്
ഈ സി വൺ എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം ടുവിന്റെ ഗേറ്റിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ഫോർ എം ടു ബിക്കം ഓൺ അപ്പം ഈ റൈറ്റ് വൺ ഓപ്പറേഷന്റെ കേസിൽ സി വൺ ചാർജുമായിരിക്കും എം ടു ഓണുമായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളാം സി വൺ ചാർജ് ആയിരിക്കും എം ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണുമായിരിക്കും അപ്പം ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം റൈറ്റ് വൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്തായിരിക്കും എം ടു എപ്പോഴും ഓൺ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ റീഡ് വൺ അപ്പം ഈ റൈറ്റ് വൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം റൈറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റൈറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ റൈറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് എം ടു വിച്ച് ഈസ് ഓൺ കണ്ടീഷൻ അല്ലെ റൈറ്റ് വൺ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം ടു എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഓൺ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് അനീഷ്യലി ഫുൾ ചാർജ് ആണ് സി ടുവും സി ത്രീയും ഫുൾ ചാർജിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫുൾ ചാർജിലാണ് സി ടുവും സി ത്രീയും ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർ എസ് എന്താകുന്നു വൺ ആക്കി വെക്കണം ആ സമയത്ത് ഡബ്ല്യു എസ് സീറോ ആണ് ആർ എസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും ഏത് ആക്സസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഓൺ ആവുക ദിസ് എം ത്രീ ബിക്കം ഓൺ അല്ലെ എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇത് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ആക്സസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ഓൺ ആക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എസിനെ വൺ ആക്കി വെക്കുന്നു ദോ ദിസ് എം ത്രീ ബിക്കം ഓൺ ഈ എം ത്രീ ഓൺ ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എം ടു വിച്ച് ഈസ് ഓൾവേ ഓൾറെഡി ഓൺ ബിക്കോസ് സി വണ് റൈറ്റ് വൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റീഡാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്തത് റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എം ടു ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൺ ബിക്കോസ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എം ടു സി വൺ ചാർജാണ് അതുകൊണ്ട് എം ടു ഓൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എം ത്രീ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി ബിക്കോസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി ഇത് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി എം ടുവും ഓൺ ആയി എം ത്രീയും ഓൺ ആയി അപ്പോൾ ഈ എം ത്രീയും ഓൺ ആയി എം ടു ഓൺ ആയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സി ത്രീ ഡിസ്ചാർജസ് ത്രൂ എം ടു എം ത്രീ അപ്പൊ ഈ സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള സി ത്രീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സി ത്രീ എതിൽ കൂടി ഡിസ്ചാർജ് ആകും ഈ എം ത്രീ എം ടുവിൽ കൂടി ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജിങ് നടക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഡിസ്ചാർജിങ് നടന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഈ ബിറ്റ് ലൈനില് ഇവിടുത്തെ കോളം വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഫാൾ അതായത് ഈ ഫാളിങ് ഓഫ് കോളം വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാളിങ് ഓഫ് കോളം വോൾട്ടേജ് നടന്നത് ഈ എം ടു ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എം ത്രീയും എം ടുവും ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റി ഇവിടെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഈ സി ത്രീ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ സി ത്രീ ഡിസ്ചാർജ് ആയപ്പോൾ ഈ ബിറ്റ് ലൈൻ്റെ വാല്യൂ ഫാൾ ചെയ്ത് എന്തായി സീറോയിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കോളം വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ എം ടു ഓൺ ആണ് എം ടു ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ എന്താണ് വൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ വൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മളുടെ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടുള്ളൂ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം റൈറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എസ് വൺ ആക്കി വെച്ചപ്പോൾ എം വൺ ഓൺ ആയി സി ടുവിൽ നിന്ന് സി വണ്ണിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്തു ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ സി സി വൺ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ടു സി വൺ ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എം ടു ഓൺ ആകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം ഇത് റൈറ്റ് ചെയ്തത് വൺ ആണ് എന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ റീഡ് വൺ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ആർ എസിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എം ടു ഓൺ ആവും എം ടു എം ത്രീ ഓൺ ആകും എം ടുവും എം ത്രീയും ഇപ്പോൾ ഓ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇൻവേർട്ടിങ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു എൻമോസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ബിറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ വി ആർ ജസ്റ്റ് യൂസിങ് എ ആൻ എൻമോസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻ ദ ബിറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു സി ഐ തിങ്ക് ദീസ് ഡാറ്റ ബാർ അതായത് ഒരു എൻമോസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ഡി എന്നാണ് അതിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗിവൺ ദ നൈമസ് എന്താണ് എം ഡി എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബിറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ബിറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഡാറ്റ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡാറ്റ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നു ഈ എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അത് എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബിറ്റ് ലൈനിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ റൈറ്റ് സീറോയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ബിറ്റ് ലൈന് നേരത്തെ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി എന്തായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഫുൾ ചാർജ് ആയിരിക്കും സി ത്രീ ആൻഡ് സി ടു വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫുൾ ചാർജ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്ടഡ് ടു വി ഡി ഡി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തേതിനേക്കാൾ ഉപരി ഡാറ്റ ഈക്വൽ ടു വണ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഡാറ്റ ഈക്വൽ ടു വണ് കൊടുത്താൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇതിന് വണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബാർ ഈസിക്കൾ ടു വണ് കൊടുത്താൽ ദിസ് എം ഡി ബിക്കം ഓൺ ഓക്കെ എം ഡി ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് നമ്മൾ വണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഡബ്ല്യു എസിന് വണ്ണ് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഡബ്ല്യു എസ് വണ്ണ് കൊടുത്താൽ എന്താവും നമുക്കറിയാം എം വണ് എന്താവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺ ആവും ഓക്കെ എന്താവും ഡബ്ല്യു എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എം വണ് ഓൺ ആകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഇത് ഓൺ ആക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ബിറ്റ് ലൈനിന് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ഫുൾ ചാർജ് ആണ് ഈ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓൺ ആക്കുന്നു ഓക്കെ അത്രയും ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ബാറിനൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അതിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഡാറ്റ അപ്പം ഈ ഇത് ഓൺ ആക്കുന്നു എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എസിന് വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഇപ്പോൾ ഓൺ ആണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഇപ്പോൾ ഓൺ ആണ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററും എന്താണ് ഓൺ ആണ് അപ്പം ഡബ്ല്യു എസും എം വണ്ണും ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ വട്ട് ഹാപ്പൻ സി ടു സി വൺ ഫുൾ ടു സീറോ അപ്പൊ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാധനത്തെ നമുക്ക് ഈ ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സി ടു എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ആവും എങ്ങോട്ട് ത്രൂ ഏത് വഴി നമ്മളുടെ ഈ എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴി എന്ത് ചെയ്യും സി ടു ഡിസ്ചാർജ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സി വൺ ഓൾസോ പുൾ ഡൗൺ ടു സീറോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സി വൺ പുൾ ഡൗൺ ടു സീറോ എന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഈ സി വണ്ണും ആക്ച്വലി എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുൾ ഡൗൺ ടു പുൾ ടു സീറോ ത്രൂ എം വൺ ആൻഡ് എം ഡി അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് പാ രണ്ട് സാധനവും എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ആകും ത്രൂ ദിസ് പാത്ത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും സി ടു ഓൾറെഡി ചാർജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് സി വണ് നേരത്തെ ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടോ റൈറ്റ് വൺ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് സി വണ് ചാർജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സി വണ്ണും എം ഡിയും വഴി ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ആകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ എബിൾ ടു സി എന്താണ് ഈ രണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
സി ടു ഓൾസോ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിസ്ചാർജ് ടു സീറോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതായത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റർ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് വണ്ണും അത് ഡിസ്ചാർജ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് റൈറ്റ് സീറോയുമാണ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാലും മതി അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വൺ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഒറ്റൊരു ആക്സസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ത്രീ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് റീഡ് ഓപ്പറേഷനും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനും യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റൈറ്റ് ആക്സസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററും റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റീഡ് ആക്സസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നേരത്തെ പോലെ അല്ല ആ ബിറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ഓൺ ആക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാറ്റ ബാർ എന്ന് കൊടുക്കണ്ട ഡാറ്റ ബാർ ഈസിക്കൾ ടു സീറോ കൊടുത്താലാണ് ഈ ഡാറ്റ വൺ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാറ്റ വൺ ഡാറ്റ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബാർ വൺ ആയി ഇത് വൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആയി ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും വൺ ആക്കുന്നു അപ്പം എന്തായി ഇത് ഓൺ ആയി ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആയി അപ്പോൾ ഈ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൂടി ഡിസ്ചാർജ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നതും എം വൺ എം ഡിയിൽ കൂടി ഡിസ്ചാർജ് ആവും അപ്പോൾ എന്താവും സി വണ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി അപ്പം സി വണ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞ പാട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് റൈറ്റ് ഡബ്ല്യു എസിനെ നമ്മൾ സീറോ ആക്കും ഈ ഡബ്ല്യു എസിനെ സീറോ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഓഫ് ആകും ഇത് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സി വൺ ഫുൾ ഡിസ്ചാർജ് ആയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ടു എന്താവും ഓഫ് ആകും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം റൈറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വൺ ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്ന കേസ് ആണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്തത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സി ടുവും സി ത്രീയും നമ്മൾ പ്രീ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്തു അതായത് ഫ്രീ ഫ്രീ ചാർജിങ് അതായത് പാരസെറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്രീ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കും ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആർ എസിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണ് കൊടുത്തു ആർ എസിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണ് കൊടുത്തപ്പോൾ എം ത്രീ എന്തായി ഓണായി ഓക്കെ എം ത്രീ ഓണാണ് പക്ഷേ എം ടു എന്താണ് ഈ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ടോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ആകത്തില്ല സി ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഡു നോട്ട് ഹാവിങ് എനി പാത്ത് ടു ഡിസ്ചാർജ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബിറ്റ് ലൈനിൽ ബിറ്റ് ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ബിറ്റ് ലൈനിൽ ഒന്നും ചേഞ്ച് വരുന്നില്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ റീഡ് വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് എം ടുവും എം ത്രീയും ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സി ത്രീ ഡിസ്ചാർജ് ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോളം വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി ഡിക്രീസ് ആയി പക്ഷേ ഈ കോളം വോൾട്ടേജ് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്താകുന്നില്ല ഡിക്രീസ് ആകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇത് അവിടെ ഉള്ളത് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീഡ് സീറോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ആ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് റീഡ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണോ ശ്രീലക്ഷ്മി ഉണ്ടോ അവിടെ നമ്മളുടെ റാമും റോമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് നമ്മള് റോം ഏതൊക്കെയാണ്
അപ്പം ഈ കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജിന് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെൻസ് ആംബ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ സെൻസ് ആംബ്ലിഫയർ യൂസ് ആയിച്ചാൽ ഈ ആൻ എലമെൻറ്റ് വിച്ച് മേക്സ് ദ സർക്യൂട്ടറി ഓൺ ദ സെമി കണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് അപ്പം ഇത് ഏതിൻ്റെ പാർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഒരു റീഡ് സർക്യൂട്ടറുടെ പാർട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ സെൻസ് ആംബ്ലിഫർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ബിറ്റ് ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റീഡ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി റീഡ് സർക്യൂട്ടറിയിലാണ് നമ്മളുടെ സെൻസ് ആംബ്ലിഫർ അപ്പം എന്താണ് ഈ സെൻസ് ആംബ്ലിഫറിൻ്റെ റോൾ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസ് ദ ലോ പവർ സിഗ്നൽ ഫ്രം ബിറ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ഡാറ്റാ ബിറ്റ് വൺ ഓർ സ്റ്റോ സീറോ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ മെമ്മറി സെൽ ആൻഡ് ആംബ്ലിഫൈ ദ സ്മോൾ വോൾട്ടേജ് സിങ് ടു റെക്കഗ്നൈസബിൾ ലോജിക് ലെവൽ സോ ദ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് പ്രോപ്പർലി ബൈ ദ ലോജിക് ഔട്ട് സൈഡ് ദ മെമ്മറി അതായത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻസ് അതായത് ബിറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റീഡ് വൺ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ത്രീ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡി റാം സെല്ലിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റീഡ് വൺ ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ എം ടുവും എം ത്രീയും ഓണായ സമയത്ത് അവിടെ സി ത്രീയിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ബിറ്റ് ലൈനിൽ എന്ത് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ആയി അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ്മാ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ചെറിയ വേരിയേഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സെൻസ് ആംബ്ലിഫയറിൽ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ സെൻസ് ആംബ്ലിഫയർ അതിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക് ലെവൽ ഐതർ ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ ഓർ വൺ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് റീഡ് ആണോ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസ് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയാം അപ്പം സെൻസ് ആംബ്ലിഫയർ എന്ത് നമുക്ക് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫാസ്റ്റ് സെൻസിങ് ബൈ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ സ്മോൾ വോൾട്ടേജിങ് സ്മോൾ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻസിനെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത് പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് സ്ട്രോങ്ലി അഫക്ട് ബോത്ത് മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം ആൻഡ് ഓവറോൾ മെമ്മറി പവർ ഡിസിപ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബിറ്റ് ലൈൻ പാരസൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓൾസോ ബിൽ ഇൻക്രീസ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ബിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും എന്തായാലും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു പാരസൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ പാരസൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സിങ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബിറ്റ് ലൈൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻ ടെൻ സ്ലോസ് ഡൗൺ ദ വോൾട്ടേജ് സെൻസിങ് ആൻഡ് മേക്ക് ബിറ്റ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് സിങ് എനർജി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ് ലൈൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് സെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ഡൗൺ ആവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു യൂസ് ദി സെൻസ് ആംബ്ലിഫയർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ടൈം ഓഫ് സിഗ്നൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഫ്രം ദ ആക്സസ് മെമ്മറി സെൽ ടു ദ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ലെക്ക് റെക്കുലേറ്റഡ് ദ പെരിഫറി ഓഫ് ദ മെമ്മറി സെൽ ഡെവലപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വലിയ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെൻസ് ആംബ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ലോജിക് വൺ ആണോ ലോജിക് സീറോ ആണോ അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായ
നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഡാറ്റയും നമ്മൾ ഓരോ ബിറ്റ് ലൈനിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ് ലൈൻസ് വെരി ലോങ് ബിറ്റ് ലൈൻ ആണ് അപ്പം ഈ ബിറ്റ് ലൈൻ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സെല്ലുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ ഒരു പാരസൈറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റൻസും ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂവും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബിറ്റ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് സിങ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഡി ക്യൂ ഫ്രം ദ ബിറ്റ് ലൈൻ ഈസ് സ്മോൾ അപ്പം അതായത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ സമയമായല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു നിർത്തുവാണ് പെട്ടെന്ന് അപ്പം ഈ ബിറ്റ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് സിങ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഡി ക്യൂ ഫ്രം ദ ബിറ്റ് ലൈൻ ഈസ് അതായത് ഡി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോഡ് ചാർജ് നമുക്ക് എവിടെയുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ബിറ്റ് ലൈൻസിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ആ ബിറ്റ് ലൈനിലുള്ള ആ സ്റ്റോഡ് ചാർജ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ബിറ്റ് ലൈനിൽ വൺ ആണോ സീറോ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഈ വോൾട്ടേജ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സിങ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സിങ് അതായത് ഒരു വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ചാർജ് സ്റ്റോഡ് ചാർജിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പക്ഷെ അത് ഈ വോൾട്ടേജ് സിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അത്രയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഏതിനെ നമ്മളുടെ ബിറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ ചാർജ് ചെയ്തതിനെ അപ്പം നമുക്ക് സെൻസ് ആംബ്ലിഫയർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഒരു സ്മോൾ വോൾട്ടേജ് സിഗ്നൽ ടു എ ഫുൾ ലോജിക് സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫർദർ യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിജിറ്റൽ ലോജിക് അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഉള്ളൂ ഞാൻ നിർത്തുവാണ് എന്താണ് ഒരു സെൻസ് ആംബ്ലിഫയർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൻസ് ആംബ്ലിഫയർ ഒരു വോൾട്ടേജ് സിങ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ബിറ്റ് ലൈനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്മോൾ വോൾട്ടേജ് സിങ്ങിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫുൾ ലോജിക് ലെവലിലേക്ക് ഒരു ഫുൾ ലോജിക് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡാറ്റ ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻസ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻസ് ആംബ്ലിഫയേഴ